উত্তর দিকের ভাইয়েরা দক্ষিণের মুসল্লি দক্ষিণের দিকের ভাইয়েরা উত্তরের মুসল্লিকে দেখে একেবারে মিলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ান জামাত শুরু হচ্ছে
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمده ربي وأشكره وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى أسود والأحمر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى شمانت مصلي بنته চোদ্দোশো চল্লিশ সিজরি মোতাবেক দু হাজার উনিশ এর রমাদান আল মুবারক আমরা অতিক্রম করেছি আজ ইফতার করার দিন সওয়ালের প্রথম দিন সেজন্য এ দিনকে বলা হয় ইউম উল ফতর আর সেদিনে ঈদ হয় সেজন্য এটা হলো ঈদ উল ফিতর সেদিনই জাকাত উল ফিতর দেওয়া হয় তো সব মিলিয়ে আমরা এক মাস সিয়াম পালন করেছি কিয়াম উল লাইল করেছি যথাসাধ্য দান ও সদকা করেছি যাদের উপর জাকাত ফরজ হয়েছে তারা জাকাত দিয়েছে যাদের পক্ষে সম্ভব রমাদানে ওমরা করেছি এবং শেষ দশক গুরুত্বর সাথে আঞ্জাম দিয়েছি কেউ বা বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে তৌফিক হয়েছে তারা এতেকাফ করেছেন জানি না আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে ওই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন কি না যারা এক মাস রোজা রেখেছে তারাবি সলাদ আদায় করেছে শেষ দশককে বিবেচনা করেছে আর তাদের ভাগ্যে লাইলাতুল কদর নসিব হয়েছে এবং তাদের জন্য বেহেস্তের স্পেশাল তোরণ গেট রাইয়ান বরাদ্দ হয়েছে এবং তারা জান্নাতবাসী হয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন আমিন সিয়াম আসে এবং চলে যায় আসলে এই মাসকে আমরা খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করি সিয়াম আমাদের জন্য যা নিয়ে আসে রমাদান আমাদের জন্য যা নিয়ে আসে এর সাথে আমাদের সুগভীর সম্পর্ক হয় না আমরা খুব দূরে থাকি সিয়ামের যে আধ্যাত্মিকতা সিয়ামের যে আহ্বান মানুষকে মুত্তাকি ও পরহেজগার করার আহ্বান মানুষকে মানুষ করার আহ্বান মানুষকে পশুত্বের সকল দোষ থেকে মুক্ত করে মনুষ্যত্বের লেবাস পরিয়ে 
আল্লাহর প্রিয় বান্দা করার যে আহ্বান আল্লাহ বলছেন তাকুন আমরা কি সেই তাকা অর্জন করতে পেরেছি আর আমাদের মাস আসলো কোরআন গরিব আমরা তেলাওয়াত শুনি তেলাওয়াত করি আমাদের তেলাওয়াত এই রকম যে কারো তেলাওয়াতটা কানে বাজে আর চিন্তার জগতে প্রবেশ করে না কেউ এরকম আছি যাদের তেলাওয়াতটা কণ্ঠনালীতে আটকা পড়ে যায় কণ্ঠের নিচে নামে না অর্থাৎ হৃদয়ের ভিতরে কোনো আঘাত কলবের ভিতরে কোনো আঘাত করে না যতক্ষণ না পর্যন্ত কোরআনুল করিমের সেই আহ্বান আমাদের কলবে স্থান না পাবে এবং মাথায় চিন্তা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের যে আসল শিক্ষা তা আমরা পেয়ে ধন্য হব না কোরআনুল করিম এমন একটা কিতাব যা পড়লে নেকি যা শুনলে নেকি যা আমল করলে দুনিয়ায় নাজাত দুনিয়ায় শান্তি আর পরকালে মুক্তি পরকালে জান্নাত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কোনো কিতাব এই রকম নাই যে কোনো আর সম্পর্কে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন যে লাইহিল বাতিল যে কোরআন এটাকে বাতিল স্পর্শ করতে পারবে না বিঘা থেকেও পারবে না কোন দিক থেকে কোরআন বিকৃত করবে এটা সম্ভব হবে না আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিয়ারা প্রশ্ন উঠাচ্ছে যে কোরআনের মধ্যে সোরায় মরিয়ম আছে কিন্তু সোরায় ফাতে বানাই কেন সোরা ইব্রাহিম আছে মোহাম্মদ আছে কিন্তু সোরা আলী নাই কেন তাই তারা কোরআনের ভিতরে কোরআনের মতো করে সোরায় ফাতেমা বানিয়েছে সোরা আলী বানিয়েছে কিন্তু কোরআনের কাছে আসলে মনে হয় যে ওই গ্রাম দেশে যেমন বলে কোথায় শেখ সাদিয়ার কোথায় বকরির লাদি কোরআনের এই আয়াতের সাথে কোনো বিল হয় না কিয়ামত পর্যন্ত হবে না আপনাদেরকে একটি ঘটনা শোনাই মারওয়ানের খিলাফতের সময়ে যখন হাজ্জাজ প্রধান সেনাপতি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এর আগে কোরআনের নোক্তা ছিল না এরপরে জের জবর হারকাত ছিল না যেমন আমাদের বাংলা ভাষার ইতিহাস আমরা অনেকে জানি না বাংলা বসাও এই রকম আকার ইকার রসুকারিগুলি ছিল না আগের যুগে আমরা সাহিত্যের ইতিহাস পড়েছি দেখেছি মানুষ ছন্দে ছন্দে কথা বলতো এটা কাক গাছের ডালে বলে কা কা করছে এটা এইভাবে বলতে পারত না বলতো কাকে চিত্তে পঞ্চমী ডালে একশো হয়ে ছিল ঠিক এই রকম কোরআন উল কারিম নুক্তা ছিল না এবং কোরআন উল কারিমে জেরো জবর ছিল না যখন অনারবীদের কাছে কোরআন চলে গেল তখন পড়তে গিয়ে সমস্যার দেখা দিল প্রয়োজন হলো নুক্তা দেওয়ার এই জন্য কাকে নির্বাচন করা হবে আমার কথাগুলি মন দিয়ে শুনবেন কাকে নির্বাচন করা হবে কে নুক্তা দেবেন কোরআনে এমন একজন ভাষাবিদের প্রয়োজন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ অসংখ্য সাহাবার খুনি অনেক দুর্নাম তার বিরুদ্ধে আছে তারপরেও সব জ্ঞানীর একমত হলেন এই কাজের দক্ষ হয় ভাষাবিদ বর্তমানে বিশ্ব সেরা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাকেই দেওয়া হোক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে আসলো নোক্তা দিয়ে এটাকে সাজানোর জন্য তখনই আপনার জর্ডানের তীর গেশা এক বস্তির লোকেরা হাজ্জাদের সাথে দেখা করতে আসত দেখা করতে এসে বলল হাজ্জাদ আপনি একটা মহৎ কাজ পেয়েছেন কোরআনে নুক্তা দেবেন তো আপনি দয়া করলে আমাদের বস্তির একটা বেজ্জতি আছে সম্মান আছে মানে অপদস্থের কথা আছে আপনি যদি শুধুমাত্র এই একটা কাজ করেন তাহলে আমাদের এই বস্তির দুর্নাম 
কোনো দিন আর কেউ স্মরণ করবে না সব ভালো যুগে নাকি কি হয়েছে আমরা সেই বস্তির লোক যেখানে মুসা আর খিজির গিয়েছিলেন খাদ্য চেয়েছিলেন গ্রামে গিয়ে বলছিলেন আমাদের খাবার দাও তা আমাদের পূর্বপুরুষেরা কি ছিল মুসাকে খাবারও দেয়নি খিজিরকে খাবার দেয়নি তারাই দিয়েছিল এরপরে মুসা খানা না পেয়ে এসে ভাঙ্গা ওয়ালটা মেরামত করতে লাগলেন তখন খিজির খিজির মেরামত করতে লাগলেন মুসা বললেন আরে যে গ্রামের মানুষ খেতেই দেয়নি সেই গ্রামের সেবা করার দরকার কি দ্বন্দ্ববাদ এখন যুগে যুগে কোরআন পড়া হবে কেয়ামত পর্যন্ত আর ওই আয়াত খানা যারাই পড়বে যারাই গবেষক তারাই ওই আয়াতটা পড়বে আর বলবে আরে সেই পোড়া কোমালি জাতি মুসার মতো নবীর এই গ্রামের মানুষেরা খেতে দেয়নি খিজিরের মতো আল্লাহর মন্দারা খেতে দেয়নি কি সে ওখানে আসে যে তারা বস্তিবাসী আবাও এবা করিল অস্বীকার করিল এই দুইজনের মেহমানদারি করতে কার মুসা এবং খিজিরের সমস্যা কোথায় এখানে বা হরফটার একটা নুক্তা কারণ বা থাকলে আজীবন কোরআন পড়বে আর বলবে যে এরা অস্বীকার করেছিল আহারে মুসারে খেতে দেয়নি খিজিরি খেতে দেয়নি তারাই দিয়েছে কত বড় নিষ্ঠুর জাতি আপনি আমাদের একটু রক্ষা করেন তাহলে কি করে করব বলে হ্যাঁ আপনি ওই বার নোক্তাটা নিচ থেকে উপরে নিয়ে যান উপরে নিয়ে তার পাশে আরেকটা ফোটা দেবেন কলম দিয়ে তখন সেটা কি হয়ে যাবে তা হয়ে যাবে তা হয়ে গেলে আমরা বেঁচে যাই কি হবে বলে তা হলে অর্থ পূর্ণ পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে কিরকম চেঞ্জ হয়ে যাবে ওখানে ছিল বস্তিবাসী অস্বীকার করিল দুজনের মেহমানদারি করিতে বা তাহলে এসেছিল দুজনের মেহমানদারি করিতে একটা নকতা দেখছেন চিন্তা করেন আমার কথা আজকে ভালো করে কয়েকটা কথা শুনবেন হাজাত বলল আমার পক্ষে এমন কঠিন না আসলে কি কঠিন একটা নকতা দেওয়া আমি করে দিতে পারি তবে আপনারা একটু একটা কাজ আমাকে করে দেবেন ওরা মনে করলো বোধ হয় কিছু গোষ ঠুস চাইছে যেহেতু বোঝা কি চান আপনি আপনি যা চান তাই দেব আপনি খালি পাটাকে তা বানিয়ে দেন ইজ্জত পাস তো হাজাত বল বলল আমি বাঁকে তা বানিয়ে দিতে পারি এটা কোনো অসুবিধা নয় তবে আপনাদেরকে একটা কাজ নিশ্চিত করে করতে হবে পৃথিবীর কোথায় কোথায় আল্লাহর কোরআন রয়েছে কোথায় কোনো অনুলিপি কোনো কপি আছে কিনা এবং পৃথিবীর কোথায় কোথায় মানুষ কোরআনের এই আয়াত মুখস্থ করে রেখেছে তাদের প্রত্যেককে একত্রিত করুন এবং তাদের কলবের ভিতরে যে জায়গায় হিজ করে কোরআন সংরক্ষণ করেছে সেই জায়গায় যদি একটা নুকটা বাড়িয়ে বাঁকে তা করে দিতে পারেন তাহলে আমি হাজাজ দায়িত্ব নিলাম আমি কোরআনের এই জায়গায় বাঁকে তা করে দেব হাজ্জাজের মতো ব্যক্তি যিনি আবদুল্লাহ জুবাইরের মতো সাহাবিকে হত্যা করে লটকিয়ে রেখেছিলেন যে হাজ্জাজ ইউসুফ পর্যন্ত কোরআনের দায়িত্ব পাওয়ার পরে এত আমানতদার হলেন বললেন পৃথিবীর কোন মানুষের হৃদয়ে এই আয়াতখানা মুখস্থ আছে অসংখ্য হাফেজ আছে তাদের ওই জায়গায় বা আছে আমি হাজ্জাজ তা করে দিলে লাখো কণ্ঠে ঘোষণা হবে না না বা নয় তা 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 করে চিৎকার উঠবে আমি হাজ্জাদের পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব না এটি হলো আল্লাহর কালাম कुरानी मानुष खराब मानुष होते कुरान अमर रबी सुनते ইসলাম গ্রহণের আগে নবীর কণ্ঠে কোরআন তেলাউত শোনার পরে তার দিল গলে গেল তিনি বললেন এটাই হক আমি ইসলাম গ্রহণ করব পারে নাই সমাজের কারণে ঠিক আমাদের মতো এখন আমরা হক মানবো কোরআন মানবো সহিষ্ণুন্না মানবো পারি না সমাজের কারণে পারি না দশের কারণে 
ঠিক অমর পারেন নাই যতক্ষণ আল্লাহ রবুল আলম তার বিশেষ রহমতে অমর অন্তরকে ইসলাম দ্বারা আলোকিত করেছিলেন পরান করি এই রমাদান মাসে রসুল সাল্লামের কাছে জিব্রিল প্রতি রাত্রে আসতেন আর জিব্রিল কোরআন পড়তেন রসুল শুনতেন রসুল পড়তেন জিব্রিল শুনতেন শেষ বৎসর রসুল সাল্লাম জিব্রিলকে পুরা ত্রিশ দিনে দুইবার কোরআন পূর্ণ তেলাওয়াত করে শুনিয়েছেন কোরআন অনুকারী একদিন রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম আপনারাজিল হয়েছে এই কথা বলার পরে রসুল সাহেব বললেন মহাজরে কোরআন যদি আমার উপরে নাজিল হয়েছে আমি অন্যের কণ্ঠে কোরআনটা শুনতে পছন্দ করি তুমি একটু তেলাওয়াত করো মহাজ তেলাওয়াত করলেন তারপরে যখন পড়তে পড়তে ওই আয়াতে আসলেন সেদিন কি অবস্থা হবে যেদিন তোমাকে তোমার উন্মতির উপরে সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করাবো এই আয়াত পড়লেন আল্লাহ নবী বললেন হে মাস হাসবুক থেমে যাও থেমে যাও জট জট করে চোখের পানি চলতেই থাকলো চলতেই থাকলো নবী কাঁদতে থাকল রাত বর কোরআন তেলাওত করলেন সাহাবি উবাই কোরআন তেলাওতের এই ধ্বনি পৌঁছে গেল আর শাহ আজিমের মধ্যে ফজরের সলাপ রসুলের পিছনে রসুল সাল্লাম সালাম ফেরে ডাক দিলেন আই না উবাই উবাই কোথায় উবাই কোথায় আল্লাহ নবীর সাহাবি খাজির উবাইয়ের কাছে আসলে আল্লাহ নবী বললেন উবাই তুমি কোরআন তেলাবত করো উবাই একই কথা বললেন আমি কোরআন তেলাবত করব কোরআন আপনার উপরে নাজিল হয়েছে তখন নবী বললেন উবাই রে আমি না স্বয়ং আল্লাহ কোরআন শুনতে চেয়েছেন আল্লাহ কোরআন শুনতে চেয়েছেন উভয়ের মনে প্রশ্ন হলো উভয়ের মনে প্রশ্ন হলো যে আল্লাহ হয়তো বলছেন নবী মোহাম্মদ কাউকে নিয়ে কোরআন তেলাওত করো আমি শুনব আর নবী বোধয় আমাকে নির্বাচন করেছেন আমি জানতে চাই নবী কি আমাকে নির্বাচন করেছেন না আলস থেকে আল্লাহ আমাকে নির্বাচন করেছেন আবেগ নিয়ে প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহ রসুল আল্লাহ কি আমার নাম ধরে বলেছেন যে উবাইকে বলো সে যেন কোরআন তেলাওয়াত করে কিছুক্ষণ চুপ থেকে নবী বললেন উবাই রে সেই আল্লাহ তোমার নাম ধরে বলেছেন তোমাকে যেন বলি তুমি কোরআন তেলাওয়াত করো কোরআন উল করিম কি জিনিস ভুলে গেছে সাহাবি সাহিদ ইবন হদায় রবি আল্লাহ আনহু সফর করছেন সফরের মধ্যেই পড়তে পারেননি গ্রামে পৌঁছতে পারেননি তিনি তাবু করে সেখানে অবস্থান নিয়েছেন মানে সেখানে তাবু নয় অবস্থান নিয়েছেন তিনি রাত পার করবেন খোলা আকাশের নিচে কিভাবে উঠটা বেঁধে দিয়েছেন ছোট বাচ্চা তার সাথে ছিল বাচ্চাটার পাশে শুয়ে দিয়েছেন বাচ্চা ঘুমিয়ে গেছে উট উটের জায়গায় উবাই ওর আম তেলাওয়াত শুরু করে দিয়েছেন খোলা আকাশের নিচে কোরআন পড়ছেন পড়ছেন কোরআনের মধ্যে মশগুল পড়তে পড়তে উবাই উসাইদ ইবনে হজয়ের রাদি আল্লাহ মনে নেই তার বাচ্চার কথা মনে নেই তার উঠের কথা কোরআনের মধ্যে মশগুল হয়েছে হঠাৎ করে দেখেন উট লাফালাফি শুরু করছে উট লাফালাফি যখন শুরু করছে তখন তিনি মনে করলেন যে উঠটা যদি বাচ্চার উপরে পড়ে তাই কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ করে তিনি কি করলেন একটু উটের দিকে তাকাইলেন বাচ্চার দিকে তাকাইলেন তখনই তাকাই থেকে ঘাটটা যখন ঘুরাইলেন চলে গেল চোখটা আকাশের দিকে আমাদের যায় না আকাশের দিকে চলে গেল যখন আকাশের দিকে চলে গেল তিনি একটা দৃশ্য দেখে আরো বেশি ভয় পেয়ে গেলেন দৃশ্যটা কি পুরো আকাশ একেবারে ঘন মেঘে অন্ধকার মেঘমালা 
মেঘমালা অন্ধকার হয়ে গেছে আচ্ছা অন্ধকার তো হতেই পারে মেঘ আসলে তো অন্ধকার হয় কিন্তু মেঘ আসলে সূর্য টাকা পড়ে মেঘ আসলে চাঁদ প্রশ্নই উঠে না দেখার তাই না সূর্য ঢাকা পড়ে যায় কিন্তু তিনি আরো বেশি আশ্চর্য হলে দেখলেন যে এই মেঘমালার ফাঁক দিয়ে ও শঙ্ক তারকা জ্বলছে তারকা জ্বলছে তখন তার আরো বেশি ভয় লাগলো আরে সূর্য যেখানে ঢেকে যায় মেঘ তো তারাকে ঢেকে দেবে এর আগেই কিন্তু মেঘ মেঘমালা অথচ তারা লক্ষ লক্ষ তারা যেন জ্বলছে তিনি তখন ভয় কিছুক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ করে দিলেন আস্তে আস্তে দেখা গেল মেঘমালাও চলে গেছে তারার পালাও ঝাঁক সব চলে গেছে উট শান্ত হয়ে গেছে আবার তিনি কোরআন তেলাওয়াত করতে লাগলেন করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার সেই দৃশ্য দেখা দিল আবার সেই দৃশ্য দেখা দেওয়ার পরে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন থেমে গেলেন তারপর ফজরের নামাজে মসজিদে হাজির হলেন মসজিদে হাজির হয়ে আল্লাহ নবী সালাম ফেরানোর পরে উসাইদিন হজাইদ নবীর কাছে গিয়ে বসলেন গত রাত্রের এই ঘটনাটা বলবেন ব্যাখ্যা চাইবেন উসাইদ গিয়ে বসতেই আল্লাহ নবী বলেন উসাইদ তুমি কি বলবে তুমি কি বলবে গত রাত্রের ঘটনা বলবে তুই বলার আগে আরস থেকে আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছে উসাইদ রে ওই যে মেঘমালা দেখেছিলে ওটি মেঘমালা ছিল না তুমি যখন কোরআন তেলাওত করতেছিলে তখন আল্লাহর রহমত তোমাকে মেঘের মতো ছায়া দিচ্ছিল আর ওই যে অসংখ্য তারকা দেখছিলে মেঘমালার ফাঁক দিয়ে এগুলি তারা নয় জিব্রাহিল আলাইসামের নেতৃত্বে আসমানের ঝাঁকে যাকে ফেরেস্তা নেমে এসে তোমার কোরআন তলাওত শুনতে ছিলেন উসাইদরে তুমি যদি কোরআন বন্ধ না করতে আর এভাবেই যদি ফজর হয়ে যেত পরিষ্কার হয়ে যেত সকালের সূর্য উঠত পৃথিবীর মানুষ সচক্ষে এই দৃশ্য দেখতে পেত কোথায় কোরআনের আহ্বান কোরআন কি হলো এই জাতির যারা কোরআন নিয়ে ভাবে না নাকি তাদের অন্তরে তালা মেরে দেওয়া হয়েছে মুসল্লিয়ানে কেন আমরা বলতে চাই একটি হাদিস যেটা সাহাবি এরবাদ ইন্দিস্তানিয়া বললেন রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম সালাম ফিরে সাহাবাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এই ভাষণটা এইরকম যে একদিন দাঁড়িয়ে বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ মনে হচ্ছে যেন আপনি বিদায়ী বাসন দিচ্ছেন এত মর্মস্পর্শী বাসন বাসন শুনে আমাদের চোখ দিয়ে পানি চলে এলো এবং আমাদের দিলগুলি দিল আত্মা কেমে গেল হে আল্লাহ রসুল আপনি আমাদেরকে আরো কিছু উপদেশ দিন রসুল সাল্লাম বললেন ও সি কুম আল্লাহ তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো ও সেমি এবং তোমরা শুনবে ও তি এর তোমরা আনুগত্য করবে তাহলে আনুগত্যের আগে শোনা কেন আনুগত্য থেকে শোনা এজন্যই যে যার তার কথা মানা যাবে না আগে শুনতে হবে এবং দলিল আছে কিনা যাচাই করতে হবে তারপর মানবে এবার শুনেছ দলিল প্রমাণ পেয়েছ হকের কথা পেয়েছ এই অবস্থায় কথা কা কে বলেছে ওইন কেন আবদান হাবসিয়া যদি হাবসার একজন কালো মানুষ তোমাদের নেতৃত্ব দেয়ের কথা হয় দলিলের কথা হয় তাহলে নেতৃদায় বিনা বাক্যে মেনে নাও বিনা বাক্যে মেনে নাও তারপর সুস্বাশ্রম বললেন শোনো আমার পরে যারা বেঁচে থাকবে এমন এক সময় আসবে তখন ইফতেলাফ দেখবে মতানক্য দেখবে দলাদলি দেখবে তখন কি করবে তখন রসুসা বলেন তোমরা আমার সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে আমার খোলা পায়ের আশিদের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে কিভাবে ধরবে মরণ কাপড় দিয়ে যেরকম দাঁত ধরে মাড়ির দাঁত দিয়ে চাপ চাপিয়ে তোমরা শক্ত করে ধরবে যেন কোনো অবস্থাতেই কোরআন এবং সুন্না ছুটে না যায় এই যদি আমরা করতে পারি তারপর আল্লাহ নিয়ে বললেন খবরদার বেদাত থেকে বেঁচে থাকো বেদাত থেকে বেঁচে থাকো কেননা বেদাত হলো ধ্বংস আর ধ্বংসের পরিণাম হলো জাহান্নাম এজন্য সাহাবি বলছেন 
যে যখনই মানুষ বেদাত করে তখনই আল্লাহ একটা সুন্নতকে উঠিয়ে নেন ওটা আর কেউ পর্যন্ত ফিরিয়ে দেন না বেদাতের কারণে সুন্নত উঠে যায় সেজন্য আমরা এই উপদেশটা গ্রহণ করব সর্বশেষ আমাদের কথা থাকবে যে আমরা রসুল সসমের সুন্নত মোতাবেক আমরা কাজ করব কোনো অবস্থাতেই সুন্নতের উল্টা আমরা করব না রসুল সাহসলাম ঈদের দিনে এসে আগেই ঈদের সলাত আদায় করতেন তারপর তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিতেন খোদ্বা প্রধান করতেন মনে রাখবেন যে আমাদের সমাজের যেটা কালচার হয়েছে এই কালচারের মধ্যে আমরাও জড়িয়ে আছি ঈদের দিনে প্রত্যেকেই তাকবির দেব এটা ইমানই চেতনা কেউ দেয় না কেউ দেয় না আসব তাকবির দিয়ে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর খুশির জোটে তাকবির ধ্বনিতে মুখরিত করব আমার রাস্তাঘাট আসব এক পথে যাবে আর এক পথে তাকবির দিয়ে দুর্ভাগ্য আমাদের কালচার হয়ে গেছে তাকবির আমরা দেই না বরং তাকবিরের জন্য একজন লোক দাঁড়িয়ে তাকবির দেয় আল্লাহ নবী সসামের এই জমানায় এরকম ছিল না যে একজন মাইকে তাকবির দেবে আর বাকি সবাই বসে থাকবে এরকম কোনো সন্নত পাওয়া যায় না কাজে আমি করি আর আমার বাবা করুক আর দাদা করুক আবার সত্য পুরুষ করো যখন কোরআন পাবো হাদিস পাবো এই সবকে আমরা তখনই বলবো না না আমি ফিরে গেলাম আল্লাহর কিতাবের দিকে ফিরে গেলাম রসুল সাহেবের সুন্নতের দিকে এটাই হোক প্রত্যেকের সংকল্প তবেই মুক্তি নতুবা মুক্তি না তারপর আমাদের ঈদে অনেক জায়গাতেই মহিলাদেরকে আনা হয় না অথচ মহিলাদেরকে ঈদে আনার নির্দেশ রসুল সাহেব দিয়েছে বলছেন আল্লাহর ঘর কাবায় নামাজ পড়লে কাবার চত্বরে নামাজ পড়লে এক একে এক লাখেরও বেশি গুণ নেকি হয় তারপর রসুল বলছেন মহিলাদের জন্য ঘর উত্তম কেবলমাত্র ঈদের জন্য বলছেন সব ঈদে নিয়ে যাও এমন কি যে যার ঋতু হয়েছে মিনস হয়েছে তাকেও নিয়ে যাও সে সেখানে শরিক হবে সলাদ আদায় করবে না একজন এসে বলেন ইয়ার সোলাল্লাহ আমার কাপড় নেই ওনা নেই বেলানি বলেন যার কাপ ওর না নেই মুখ ঢাকার কাপড় নেই সে যেন আরেক বান্ধবীর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে তারপর ঈদে যায় আরেকটা সুন্দর হলো রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম ঈদের দিনে মানুষ মানুষের কাছে সাধারণ সদকা চাইতেন দান চাইতেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম দান চাইতেন আর দান এমন জিনিস যত দেবেন ততই বাড়াবে এমন কি রসুল সাল্লাম আলোচনা করার পরে তখন তো মাইক ছিল না তাই রসুল সাল্লাম আবার মহিলাদের যেখানে জড়ো হয়েছেন তাদের কাছে যেতেন এবং তাদেরকে আলাদাভাবে আমার কিছু উপদেশ দিতেন আর বলতেন হে নারীরা তোমরা সদকা করো তোমরা সদকা করো এই কথা বলার পরে কোনো কোনো মহিলা তাদের নেকলেসটা গলার হারটা খুলে রসুল সাহসলামের কাছে জমা দিয়ে দিয়েছেন তা আমি বলবো আমরা সন্নত মোতাবেক চলব সন্নতর উপরে কায়েম থাকবো কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখবো হাদিসের সাথে সম্পর্ক রাখবো মা বোনদেরকে পর্দায় রাখবো ফেতনা ফসাদ থেকে দূরে থাকবো আর আমরা অপরকে কোরআন শোনার দাওয়াত দেব সাথে সাথে আমরা দান ও সৎকার মাধ্যমে আল্লাহর দিনের খেদমতে আমরা নিয়োজিত থাকব আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আমিন আকুল কৌলিহাদিন আল্লাহমসলিমিন আল্লাহমসলিমিন ও আদিল্লাশ্রিকিন আল্লাহমদিন আল্লাহমিনা واصلح ذات بيننا برحمتك يا ارحم الراحمين الله আমাদের সকলের রোজাকে তুমি কবুল ফরমাও আমাদের তারাবিকে তুমি কবুল ফরমাও আমাদের দানকে তুমি কবুল ফরমাও আমাদের যাকাতুল ফিতরকে তুমি কবুল ফরমাও আল্লাহ আমরা যারা রমজানের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ভুল ভ্রান্তি করেছি তুমি সব maaf করে দাও আল্লাহ আমাদের সকলকে তোমার দিকে রুজু হওয়ার তৌফিক দাও কোরআন এবং সহি সুন্নাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মেনে নেওয়ার তৌফিক দাও আল্লাহ এই সিলেটের ভূমিতে শিরিকের যেমন আড্ডা আছে শিরিকের আড্ডাকে দূর করে তৌহিদের মশালকে তুমি জ্বালিয়ে দাও 
সর্বত্র কোরআন ও সুন্নার আলো ছড়িয়ে দাও আল্লাহ যারা তাদের সময় দিয়ে শ্রম দিয়ে অর্থ দিয়ে এই দিনের দাপ পথে মেহনত করতেছেন তাদেরকে তুমি তৌফিক দাও তাদের এই শ্রমকে তুমি কবল ফরমাও যারা দান করতেছেন তাদের দানকে তুমি কবল ফরমাও আল্লাহ আমাদের সকলকে তুমি তোমার পথে জীবনকে উৎসর্গ করার তৌফিক দাও আল্লাহ আমাদের সকলকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ আমাদের যারা মৃত কবরবাসী হয়েছেন তাদের সকলকে তুমি মাফ করে দাও পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে মাফ করে দাও আল্লাহ আমাদের দেশকে সকল প্রকার ফেতনা ও ফসাদ থেকে হেফাজত করো আল্লাহ আমাদের দেশের শাসক বর্গকে কোরআন সন্ন্যার দিকে নমনীয় করে দাও কোরআন সন্ন্যা বিরোধী কোনো অবস্থান যেন তারা না নে সে তৌফিক তাদেরকে দাও আল্লাহ আমাদের সকলকে হেদায়ত করে কায়ে মোদায়েম রাখো আল্লাহ আমাদের সকলকে হেদায়তের উপরে কায় মোদায় আমরা আল্লাহ তুমি তোমার যদি হেদায়ত দান করো বিভ্রান্ত করার কেউ নাই তুমি যদি হেদায়ত না দাও তাহলে কেউ আমাদেরকে সরল পথ দেখাতে পারবে না আল্লাহ আল্লাহ মাহদিনা ইলা সিরাতিকা সিরাতিল মুস্তাকিম সিরাতিল্লাহি আল্লাযী লা ইয়াহদিহি ইল্লা আনতা বি রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين <تصفيق> এই মাইকটা এত বেশি আওয়াজ বিরক্ত করে আওয়াজটা কমাই দিত এইগুলি কার
اللهم صل عليه اللهم بارك عليه اللهم صل عليه اللهم بارك عليه اشاكيل السلام عليكم شيخ السلام اشتيل صبي اشتيل صبي طول الموبايل ديالي ديالي من قدام يا